สปอโรไฟเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวเพื่อสร้างสปอร์เลยแบบแบ่งแบบไมโอซิสถูกปะแล้วมันก็จะได้เป็นสปอร์ต่อมาสปอร์จะงอกดังนั้นสปอร์ก็จะมีเอนเดียวแล้วงอกเป็นต้นแกมีโตฟายซึ่งมีเอนเดียวเหมือนกันแกมีโตฟายจะสร้างเอกกับสเปิร์มที่มีเอนเดียวและเอนเดียวหลังจากนั้นสองตัวนี้จะมารวมกันเป็นไซโกดซึ่งมีสองเอนไซโกดจะเริ่มตบโตเป็นเอมบริโอและต่อไปเป็นเป็นสปอโรไฟท์ทีหนึ่งดังนั้นจะเห็นว่าช่วงชีวิตที่มี2เอนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ไซโกดไปจนเป็นสปอโรไฟส่วนช่วงชีวิตที่มีเอนเดียวจะเริ่มตั้งแต่สปอและจะเริ่มตบโตมาเป็นแกมีโตไฟและแกมีโอเคปะ่ะอยากให้เห็นชัดเจนมี2เอนมี2เอนนะไม่ได้ขีดค่าเนาะนี่พี่แบบไฮไลท์สองเอนอันนี้สองเอนอันนี้ก็เป็นเอนเดียวนี่เป็นเอนเดียวนี่เอนเดียวอันนี้ก็เอนเดียวโอเคนะจำให้ดีๆว่าตรงจากสปอโรไฟมาเป็นสปอเนี่ยมันจะแบ่งตัวแบบไมโอซิสโดยเซลล์ที่ชื่อว่าสปอมาเตอร์เซลล์เหมือนกับเซลล์แม่ของสปอเนี่ยสปอมาเตอร์เซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ชนิดเดียวในพืชที่แบ่งตัวแบบไมโอซิสสปอร์มาเตอร์เซลล์ก็แบ่งเป็นเมกะสปอร์มาเตอร์เซลล์แล้วก็ไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์ถ้าเป็นเมกะก็จะหมายถึงเป็นพวกเพศเมียถ้าเกิดเป็นไมโครจะเป็นเพศผู้นะทีนี้เราก็พอจะตอบได้อย่างละเอียดแล้วถูกปะเอ้ยพอจะตอบได้อย่างคร่าวๆแล้วว่าอันไหนที่มีโครโมโซมเป็น2 n บ้างอย่างนี้พี่บอกว่าไซโกดไซโกดเกิดจากสเปิร์มบวกไขถูกปะมันก็จะกลายเป็น2 n มาจากสเปิร์มบวกไขนะส่วนไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์เนี่ยก็ต้องเป็น2 n อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในสปอร์โลไฟแล้วมันเป็นตัวแล้วมันเป็นเซลล์เดียวเนี่ยสปอร์มาเตอร์เซลล์เป็นเซลล์เดียวที่สามารถแบ่งไมโอซิสได้ทำให้เกิดสปอร์ดังนั้นมันต้องเป็น2 n แน่นอนเพราะว่าไมโอซิสไม่สามารถเกิดได้ในเซลล์ที่มี n เดียวมันจะเกิดจากเซลล์ที่เป็น2 n ขึ้นไปเนี่ย2 n แล้วมันก็จะแบ่งออกมาเป็น n เดียวโอเคปะ่ะดังนั้นข้อนี้2อันนี้มันเป็น2 n แน่ๆคือตัวไซโกดกับไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์ทีนี้อยากให้จำคือสปอร์มาเตอร์เซลล์เนี่ยต้องเป็น2 n แน่นอนเพราะต้องเกิดไมโอซิสส่วนไซโกดก็ต้องเป็น2 n แน่นอนเพราะมันเกิดจากการผสมระหว่างสเปิร์มที่มีเอนเดียวและเอที่มีเอนเดียวโอเคว่ะทีนี้ก็มาดูต่อไปโพลาร์นิวคลีไอกับทิวนิวเคลียสจะรู้2อันนี้ก็คือต้องรู้กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือการผสมพันธุ์ของพืชดอกทั้งในเพศเมียและในเพศผู้อันนี้จะพบในรังไข่อันนี้จะพบในเออโพลเลนคืออย่างแรกเลยก็มาดูที่เพศเมียก่อนพืชดอกนะของพืชดอกเพศเมียก็จะเป็นรังไข่ถูกปะนี่คือโอวารีแล้วภายในรังไข่ก็จะมีเม็ดเม็ดอยู่เม็ดนี้ก็จะเป็นโอวุ่นแล้วภายในโอวุ่นอ่ะอันนี้คือโอวุ่นนะภายในโอวุ่นจะมีเซลล์เซลล์หนึ่งที่เรียกว่าเมกาสปอร์มาเตอร์เซลล่ะเดี๋ยวดูก่อนไอ้พวกรังไข่และโอวุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ย
มันมีโครโมโซมเป็น2เอนเทอร์ฮอมเป็นส่วนหนึ่งของต้นสปอร์โรไฟคือพืชดอกเป็นเป็นพืชชั้นสูงทําให้ระยะสปอร์โรไฟที่มีเป็น2เอนเนี่ยเป็นระยะเด่นคือทั้งใบทั้งรากทั้งจนถึงรังไข่เนี่ยก็ยังเป็น2 n อยู่โอ้นี่ก็ยังเป็น2 n อยู่ซึ่งพี่บอกแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวตัวแปรสำคัญคือมันจะเกิดไมโอซิสเกิดขึ้นเพื่อสร้างสปอร์โอเคปะ่ะมาดูต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้ก็คือไอ้เจ้าเมกาสปอร์มาเตอร์เซลล์มันจะแบ่งไมโอซิสได้เป็นเมกาสปอร์สีอันซึ่งสามอันนี้จะสลายไปเหลือเป็นอันเดียวที่จะเจริญต่อไปเป็นแกมีโตไฟต์ไมโอซิสเนี่ยก็มาเขียนเอ็นของตัวนี้กันเมกาสปอร์มาเตอร์เซลเป็น 2n เมื่อแบบไมโอซิสแล้วกลายเป็นเมกาสปอร์อันนี้ก็จะเหลือ n เดียวนี่คือเมกาสปอร์ต่อมาเมกาสปอร์จะเริญเติบโตเป็นฟีเมลแกมีโตไฟโดยมันจะแบ่งเฉพาะนิวเคลียสแบบไมโทซิสลืมนะอันนี้เท่านั้นอย่างเดียวที่เป็นไมโอซิสที่เหลือแบ่งแบบไมโทซิสและแบ่งเฉพาะนิวเคลียสอ่ามันก็จะกลายเป็นสองนิวเคลียสอย่างนี้ถูกปะอันนี้ไมโทซิสครั้งที่หนึ่งนะเนาะมันจะแบ่งไมโทซิสทั้งหมดสามครั้งแบ่งต่อไปอีกครั้งที่สองแบ่งเฉพาะนิวเคลียสนะคะเน้นเฉพาะนิวเคลียสต่อมามันก็ไมโตซิสครั้งที่สามไมโทซิสครั้งที่สามทำให้เกิดเป็นมีแปดนิวเคลียสคือมันจะแบ่งนิวเคลียสทั้งหมดสามครั้งครั้งที่หนึ่งก็เป็นสองครั้งที่สองกลายเป็นสี่ครั้งที่สามกลายเป็นแปดนิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสเนี่ยมีเอนเดียวเพราะแบบไมโทซิสมันไม่ได้ลดจำนวนโครโมโซมถูกปะมันก็เป็นเอนเดียวเอนเดียวเอนเดียวในแต่ละนิวเคลียสแอดซูมว่าทุกอันนะเนาะมีเอนเดียวเสร็จแล้วต่อมามันก็จะจัดเรียงตัวนิวเคลียสได้ออกมาเป็นแบบนี้มันจะมีสามตัวบนสามนิวเคลียสบนแล้วก็สามอันอยู่ข้างล่างส่วนตรงกลางอันนี้อยู่ด้วยกันสองอันด้านบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอนติโพโดลฮะตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าโพลาร์นิวคลีไอเห็นปะ P O L A R N U C L E I 